Hacía tres meses que lo habíamos dejado todo para poder recorrer las mejores rutas de montaña de Latinoamérica. Y cuando te dicen que estás en tierra de volcanes y que tienes cerca los más altos de Norteamérica, escalarlos es la única cosa que te viene a la cabeza. Esta aventura empezó un poco de rebote. Veníamos de pedalear los 2.800 kilómetros de la Baja Divide y de haber recorrido casi la mitad de México cuando nos dijeron que estábamos cerca de los volcanes más altos del país. Para nosotros fue una sorpresa porque no lo sabíamos y nos pusimos a buscar información para modificar la ruta. A partir de aquí todo cambió y escalarlos fue la única cosa que teníamos en la cabeza. Nuestra aventura volcánica empezaba con la ascensión al nevado de Toluca, un volcán inactivo de dos cráteres en los que actualmente se alojan dos lagunas. De Valle de Bravo pedaleamos por carreteras y pistas de tierra hasta llegar a Los Venados, donde pasamos la noche a 3.700 metros para aclimatarnos. Tuvimos una noche fría, pero sabíamos que lo bueno estaba por empezar. Pedaleamos hasta las lagunas del sol y de la luna, subimos un poco más y escondimos nuestras bicicletas para seguir el camino hasta la cima. Y así es como conseguimos llegar al Pico Frailes, que se encuentra a 4.690 metros y se considera la cima verdadera del volcán. Y si la subida ya fue espectacular, la bajada nos dejó sin palabras. Nuestro objetivo principal era enlazar todos los volcanes en bicicleta y subir hasta lo más alto posible pedaleando. Sabíamos que la logística no sería fácil, pero hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para conseguirlo. Así que pusimos rumbo a la tercera montaña más alta de México, que se encuentra a 5.230 metros, pero antes teníamos que cruzar toda la zona volcánica de Tepozteco para llegar a Mecameca. tenido suficiente con el nevado de Toluca que nos vamos a, a subir listas y guateo 
eh, pero no tenemos material y hemos tenido que alquilar todo. 45, yo tengo un 44, pero es lo único que hay y es la única posibilidad de hacerlo, así que doble calcetín. Sonia estrena botas que nos han dejado y aquí pues nada, eh, vamos a dormir al refugio de los 100, que está a 4.700 metros. Necesitábamos también algunos sacos un poco más, más gruesos y los, los hemos metido aquí. Hemos tenido que coger también bastante agua porque no hay nada arriba. Así que bueno, logística complicada, pero lo afrontamos con ganas. Poco nos esperábamos que después de una tarde tranquila, que acabó con una tormenta de noche, nos levantaríamos a las 2 de la mañana así. Tenemos las manos bastante frolotas, esperan que surti el puto sol. La cumbre de Listas y Wattel fue especial, no solo porque nos ofreció uno de los amaneceres más bonitos que hemos tenido nunca la oportunidad de presenciar, sino también porque era el primer 5.000 que hacíamos juntos. La subida fue larga, dura, pasamos mucho frío, pero finalmente la cumbre era nuestra. Las vistas al volcán Popocatépetl cuando amanecía nos hicieron olvidar un poco la dureza del ascenso, pero luego la bajada ya fue otra cosa. Eso no ha funcionado, ¿eh? No sé qué fai con la meva vida. ¿Qué ha pasado? Creo que estos botos son una miseria. Yo de llevar material y que no funcione. Y fa muy mal y se me está inflando la cama porque son tan rígidos que se me está inflando el peo. Y no puedo caminar más. Pero nuestro camino seguía y la Malinche era la siguiente parada. La Malinche, un volcán de 4.420 metros rodeado de bosques de pinos y con una aproximación de lo más divertida. Quisimos llegar a lo más alto con nuestras bicicletas, hasta que la lluvia apareció. El viento nos acompañó durante toda la ascensión. Pasamos frío y bajamos lo más rápido posible en busca de ese descenso soñado. Después de ascender tres volcanes en nueve días, nos acercamos al último objetivo de esta aventura. El pico Orizaba con 5.640 metros y el último volcán de la lista y el motivo por el cual empezó todo era el más temido y el más difícil. Básicamente porque es la tercera montaña 
más alta de Norteamérica, pero lo que realmente nos tranquilizaba es que veníamos muy bien aclimatados de los días anteriores. Si la escalada en sí ya suponía un gran reto, encontrar el material necesario para hacer la ascensión lo fue aún más. Estuvimos entre contactos y llamadas casi dos días en Trachichuca y como era de esperar no había botas de mi número. No fue hasta las 9 de la noche del día anterior que conseguimos unas botas y unas mochilas. Las botas me iban grandes, así que me tocaría subir hasta los pies del glaciar con las zapatillas de bici, pero las ganas de hacer cumbre en este volcán eran mucho más grandes que todos los impedimentos del camino, así que nos adaptamos a lo que teníamos en ese momento para poder hacer realidad nuestro sueño. Bueno, el Pico de Sábado es muy visitado porque en un solo día se puede ir de 4.200 a 5.700 metros de altitud en un solo día. Su primer nombre era Coyautentel, que significaba el que adelgaza la neblina entre nubes, que era Nahuel. Luego fue sitio al Tepelo Pico de Orizaba, porque desde la montaña se podían ver las erupciones desde la Ciudad de México. Y a la llegada de los españoles, precisamente, llegan, entran por Veracruz, a llegar a Orizaba, no les supieron decir pico de este Chitlaltepel, no lo supieron pronunciar, entonces ellos dijeron, tenemos una ciudad en España que se llama Orizaba, entonces vamos a fundar Orizaba y a ponerle pico de Orizaba. La primera vez que subí, la, bueno, la primera vez que subí a la montaña subí a fuerza, porque estaba con una persona de los Estados Unidos de Monta y Trave, me dijo, ¿cuántas veces has subido? Y dije, nunca. Y una chica no iba a subir la montaña y me dice, ¿por qué no subes? Yo no tengo el equipo. Me pone sus botas, y me las pongo y me queda la media. Me dice John Fisher, ahora vamos a la cumbre, ya tienes el equipo, ¿no? O sea, ya por no, no tener equipo, ahora ya tienes con qué subir. Y así fue como subí la primera vez. De ahí me encantó estar en la montaña. La primera parada de la ascensión fue el refugio de Piedra Grande, que se encuentra a 4.260 metros. Fueron unos 26 kilómetros con 1.300 de desnivel. Fue durísimo, nos llovió, nos granizó, llegamos arriba exhaustos. Y en el refugio estaba Lupe, un guía local con un cliente de Estados Unidos y él, yo creo que para animarnos un poco, nos dijo que lo que habíamos hecho nos haría más fuertes para el día siguiente. La verdad es que no lo teníamos muy claro porque estábamos muy cansados y además estábamos con todo mojado, pero nada, comimos un poco y nos fuimos a descansar para esperar a que nos sonara la alarma a las 2 de la mañana.
finalmente lo conseguimos. México estaba a nuestros pies y pudimos concluir con éxito esta aventura de volcanes. aquí a esta persona, como dice usted, se en España, es una bestia porque eso es España. Son...